হ্যালো ফ্রেন্ডস তুমি কোনো বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্টের জন্য কত দূর যেতে পারবে ওয়েল কয়েক বছর আগে নরভেগিয়ান সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড্রিয়াস ওয়েল নিজেকে জলের মধ্যে এক অ্যাসল্ট রাইফেল দিয়ে শ্যুট করেছিলেন শুধু এটা প্রুভ করার জন্য যে জলের মধ্যেকার মলিকিউলের ডেন্সিটি অথবা ঘনত্বর জন্য এই বুলেট তাকে আঘাত করতে পারবে না আর একদম তাই হয় আচ্ছা এটা তো ছিল তার নিজস্ব মতামত যা তিনি বেশ ভেবে চিনতে নিয়েছিলেন বাট এমন কিছু সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট হবে যা ফেল হলে আমাদের পুরো মানব সভ্যতায় বিপদের মুখে পড়বে ওয়েল বিজ্ঞানীরা আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য এমন কিছু এক্সপেরিমেন্ট করেছে যা জেনে তোমরা বুঝে যাবে আমরা সচরাচর কত বিপদের সম্মুখীন হই আজ আমরা এমনই পাঁচ এক্সপেরিমেন্টের কথাই জানব নাম্বার ওয়ানে আছে দ্য ট্রিনিটি টেস্ট জুলাই সিক্সটিন সকাল পাঁচটা বেজে উনত্রিশ মিনিটে দুনিয়ার প্রথম পরমাণু বোম নিউ মেক্সিকোর কাছে একটি খালি জায়গায় ব্লাস্ট করানো হয় এই প্রজেক্টটি অনেক দিন ধরেই পোস্টপোন করা হচ্ছিল কারণ এই প্রজেক্টের প্রধান সায়েন্টিস্ট এডওয়ার্ড স্টেলার যাকে ফাদার অফ হাইড্রোজেন বোমও বলা হয় তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে এই বমের কারণে পুরো মানব সভ্যতাই না ধ্বংস হয়ে যায় কারণ আমাদের বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ অনেক বেশি আর এই নাইট্রোজেন গ্যাসের পরমাণু পরমাণু বোমের নিউক্লিয়াসের সাথে ফিউজ হয়ে একটি চেন রিয়াকশন করতে পারে যার জন্য পুরো দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কিন্তু তাও তারা পিছিয়ে আসে না ইউএস গভর্নমেন্টের আদেশ অনুসারে এই প্রজেক্টটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারেন ইউএস গভর্নমেন্ট এই প্রজেক্টটি সবার নজর এড়িয়ে সম্পূর্ণ করে কারণ ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু তে ইউএস জাপানের ওপর এই নিউক্লিয়ার বোম ফেলতে চেয়েছিল আর এই বোমের টেস্টিং সফলভাবে হয় এবং এর ফলে কোনো চেন রিয়াকশনও হয় না তাও একটা কুড়ি কিলোটন টিএনটির সমান বিস্ফোরণ হয় যা সেখানে একটি দু মিটার গভীর গর্ত করে দেয় আর এর শক পেপ দেড়শো কিলোমিটার দূর থেকেও অনুভব করা যায় আর ম্যাশ্রুম ক্লাউড বারো কিমি উচ্চতা পর্যন্ত দেখা যায় নাম্বার দুয়ে আছে দ্য কোলা সুপার ডিপ বোরহোল উনিশশো সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশ পৃথিবীর গভীরতম গর্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় সায়েন্টিফিক তথ্য জানার জন্য এই গর্তটি খোঁড়া হয় আর্কটিক সার্কেলে প্রথমে তো একটা বিশাল গর্ত খোঁড়া হয়েছিল তারপর ছোট ছোট গর্ত ব্রাঞ্চ হিসাবে ভাগ করা হয় যা শেষ পর্যন্ত পৌঁছায় চল্লিশ হাজার ফুট গভীরে আর এটা তখন থেকেই হয় পৃথিবীর সব থেকে গভীর গর্ত এত গভীরে তাপমাত্রা পৌঁছে যায় একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস যার জন্য প্রজেক্টটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করতে হয় কারণ এত তাপমাত্রায় আর বেশি খনন কার্য করা সম্ভব হয় না এছাড়াও বিজ্ঞানীরা মনে করেন এর থেকে বেশি খোদাই করা হলে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং পৃথিবী জুড়ে একটি ভূকম্প হবে যার জন্য পৃথিবীর ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে কিন্তু এর পক্ষে খুব বেশি যুক্তি দেখা যায় না তবে এর থেকে আমরা এটা বুঝতে পারি যে আমরা পৃথিবী সম্পর্কে কত কম জানি এবার নাম্বার তিনে আছে দ্য স্টারফিশ প্রাইম এক্সপেরিমেন্ট জুলাই নাইন নাইনটিন ইউনাইটেড স্টেট একটি হাই অ্যালটিচিউড নিউক্লিয়ার টেস্ট করেছিল যা আজ পর্যন্ত সব থেকে বড় বিস্ফোরণ আউটার স্পেসে মানুষের দ্বারা এই বিস্ফোরণের দরুন আউটার স্পেসে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মেগাটনের টিএনটির সমান বিস্ফোরণ হয় স্টারফিশ প্রাইম রেডিয়েশন তৈরি করে যা তখনই সেখানকার তিনটে স্যাটেলাইটকে ধ্বংস করে দেয় এবং দুটো স্যাটেলাইটকে খারাপ করে দেয় এই বিস্ফোরণ এতটাই বিশাল ছিল যে চারশো কিলোমিটার নিচে ভূপৃষ্ঠ থেকেও দেখা যায় অনেক বিজ্ঞানীদের ভয় এটা ছিল যে ভুলবশত যদি এই বিস্ফোরণটি আমাদের বায়ুমণ্ডলে হতো তবে বায়ুমণ্ডলে রেডিয়েশনের মাত্রা অনেক বেড়ে যেত যা আস্তে আস্তে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে মানব সভ্যতার ক্ষতি করত এছাড়াও এটা পৃথিবীর ওজন লেয়ারকে নষ্ট করে দিত যার ফলে সূর্যের ক্ষতিকারক আল্ট্রাভায়োলেট রে আমাদের জীবগুলকে আস্তে আস্তে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিত কিন্তু এমন কিছুই হয় না আর আমাদের গ্রহ কয়েক বছরের জন্য একটি রেডিয়েশন বেল্ট পেয়ে গিয়েছিল নাম্বার চারে আছে দ্য লার্জ হাইড্রন কোলাইডার দ্য লার্জ হাইড্রন কোলাইডার হলো একটি পার্টিক্যাল অ্যাক্সেলারেটার যেটা জেনেবার সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ দ্বারা এটা বানানো হয়েছিল এটা বানানো হয়েছিল এর জন্য যে কোনো পার্টিক্যালকে আলোর গতিবেগের নাইনটি গতিতে দুটো পার্টিকেলের মধ্যে আঘাত করলে ভিন্ন ধরনের পার্টিকেল বেরোবে আর আমরা সেটার উপর স্টাডি করতে পারব কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম দেখা যায় যদি এত গতিবেগে দুটো পার্টিকেল একে অপরকে আঘাত করে আর নিজেদের মধ্যে কোলাজ হয়ে একটি মাইক্রোস্কোপিক ব্ল্যাক হোল বানায় তবে সেটা আস্তে আস্তে পাশের পার্টিকেলগুলোকে আকর্ষণ করবে আর অল্প কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যেই পুরো পৃথিবীকে নিজের মধ্যে টেনে নেবে এটা বিজ্ঞানীদের ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা হলেও এমন কিছুই হয় না হকিং রেডিয়েশন থেকে আমরা জানি কোনো ব্ল্যাক হোল যত ছোট হবে সেই ব্ল্যাক হোল তত তাড়াতাড়ি এনার্জি রেডিয়েট করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাবে এবার পাঁচ নম্বরে আছে সেটি 
সেটি মানে সার্চ ফর এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্ট সেটি সাধারণত একটি অর্গানাইজেশন যে অর্গানাইজেশন এলিয়েন ও পৃথিবীর বাইরে থেকে আসা রেডিও ওয়েভ সিগন্যালগুলোকে ডিসক্রাইব করে আঠেরোশো ছিয়ানব্বই সালে নিকলয় টেসলা বলেন রেডিও ওয়েভকে কাজে লাগিয়ে আমরা এলিয়েনের সন্ধান করতে পারি এর কয়েক বছর পর তিনি তার রিসার্চে একটি সিগন্যাল ডিটেক্ট করেন যা মঙ্গল গ্রহ থেকে আসছিল এর জন্য ইউএস অগস্টের একুশ থেকে তেইশ তারিখ পর্যন্ত ন্যাশনাল রেডিও ডে বলে ঘোষণা করেন তবে কিছু বিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে ভয় পাচ্ছিলেন যে যদি সত্যি কোনো সেলিয়ান সিভিলাইজেশন থেকে থাকে তবে এটা তাদের ডিস্টার্ব করার মতো হবে আর তারা এটা নিশ্চয় টলারেট করবে না আর আমাদের ওপর আক্রমণ করবে স্টিফেন হকিংসও এটা মনে করেন যখন দুটো সিভিলাইজেশন সম্মুখীন হয় তখন আধুনিক সিভিলাইজেশন আদি সিভিলাইজেশনকে ধ্বংস করে দেয় অথবা তাদের ওপর রাজত্ব করে তেমনি এলিয়ানরাও আমাদের ওপর আক্রমণ করে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে অথবা আমাদের ওপর রাজত্ব করতে পারে এসব ছাড়াও আমাদের সায়েন্স কমিউনিটিকে থামাতে পারেনি এখনও স্পেস টেলিস্কোপ রেডিও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ডিটেক্টর দিয়ে এলিয়েনদের সন্ধান চলছে সো ফ্রেন্ডস এখন তোমাদের কি মনে হয় এই পাঁচটা এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে কোনটা সব থেকে বিপজ্জনক ছিল তা কমেন্টে অবশ্যই জানাও আর এই ভিডিওটি দেখার পর তোমরা যদি মনে হয় যে তুমি নতুন কিছু জানতে পারলে কিছু শিখতে পারলে তবে লাইক করো আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর তুমি যদি এমন আরও ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট অথবা সাইন্টিফিক জিনিস জানতে চাও তবে এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো